Welcome home, COG fam! I am Chloe and I will be your host for today. Before anything else, may we see the comments of our first timers? You may comment the hashtag first time down below and we would love to recognize you. We are also so grateful to have you here with us through our online worship service. October na at 74 days na lang, Pasko na, kaya once again, you may comment and greet each other a Merry Christmas to share the Yuletide spirit. Moving forward, here are our praise reports and announcements for the month of October. Our CLDP classes are ongoing at nasa lesson 4 na po tayo, kaya please take note that CLDP 1 and 2 classes are held every Sunday at 4 p.m. while CLDP 3 classes are held every Friday at 6.30 p.m. Our worship revamp and arts reform just finished their training last week, man. You may congratulate our revampers and artisans down below. Please also take note that your recital and graduation will be on November 9th. Praises be unto God for the fruitful fellowship with our Area 5 Ladies Ministry yesterday at Church of God, Alongapo. Naway patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. At ito pa ang mas nakaka-excite. Handa na ba ang ating mga solid YE? Eh, ang ating mga ka-fellowship na YA. Eh, paano naman ang ating mga palaban na kananayan at pasugod na katatayan? Gear up dahil on October 19, right after our morning prayer, I we will have our grand hayo. Kaya naman, mobilize your network and C2S at make sure na makakasama tayong lahat dito. Passion for God? Passion for the lost and passion to lead. Don't miss our passion conference on October 18, 6 p.m. at SM Downtown Cinema 3 with, of course, Pastor Frederick Ramos from COG Mexico, Pastor Bob Albios from COG Angeles City, and Pastor Rexon Tosana from our church, COG Subic. Together, we will rejoice and celebrate the fruitfulness of Church of God along the fall and to also help build our growing church. See you there! Our Transformers fundraising is still ongoing and the church is still looking for people who are willing to invest in His kingdom. If the Lord is touching your heart, do not hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz. That is all for our praise reports and announcements. And now I know that you are excited to praise and worship our Most High God. So get ready to raise your hands up high and rejoice in His mighty presence. Once again, I am Chloe. God bless and enjoy the service. Today, 
Amen sa gagawin ng Lord. Sige po, pwede mong hawakan yung kamay ng katabi mo and we will pray together. Asking the presence of God. Hallelujah. Yes, whatever your prayer right now, whatever the petition, amen, your prayer to the Lord, let us give us to the Lord right now. Come on. Hallelujah, God. Today we come to you. Oh, we come to you with humble heart. Lord, today, kaya kami narito dahil kailangan ka namin. Kaya kami narito, Panginoon, dahil gusto ka namin purihin. Kaya kami narito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na lumigha sa amin. Ikaw ang nagbigay ng buhay. Panginoon, ngayong oras na ito, whatever the problems, whatever the trials, whatever the situation of your people, Lord, I speak your move, O God. Lord, today, I speak, Panginoon, Lord God, grant our prayers today. Maybe, Lord, matagal na nangangailangan ng healing ang iyong anak. Matagal na, Panginoon, na gusto mong baguhin ang kanilang mga buhay. Panginoon, ngayong oras na to. Panginoon, Lord God, Lord, we want to experience your presence, oh, your love today. God, prepare our hearts. Prepare our hearts, oh God. Lord, today we want to experience your presence. Fill us tonight, oh God. At pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan? Lord, here's my life. Here's my life, oh God. Worshiping the one true and living God. Come on, we will offer this life. Just tell me what moves. Come on, lift up those hands. Come on. Just tell me what moves you. Is it a prayer? Then I pour my oil out. Is it a lie laid down? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves. Come on, just worship. Just worship, come on. Is it a prayer? Then I pour my oil out. Is it a lie laid out? Then here I give my vows. Is it a song I sing? Then here is every melody. Just tell me what moves. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Oh, come on, pwede bang yung malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! And COG family, are you ready to pray? Jump, we will dance, we will sing for the Lord. Come on. Whoa. Come on. Pwede ba natin ipalakpak ang mga kamay? Hallelujah. Come on. Yes, God. Oh. Yeah. Yeah, 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 yeah. We will sing this song. Come on. Yahweh. Yahweh, Yahweh, holy is Your name. Holy is Your name. I don't wanna take it in vain. Yahweh, come on. Yahweh, Yahweh, holy is Your name. Holy is Your name. I don't wanna take it in vain. Everybody, clap your hands. Come on. Yeah, yeah, yeah. Everybody dance. Whoa. Oh, we will shout the name of the Lord. Come on. Yahweh. Come on. Yahweh. Hey. Yahweh. Yahweh. Say, holy is your name. Holy, holy is your name. 
Sabi mo, are you excited? Amen. Sabay-sabay na yung kaman. Love rock my soul. Love rock my soul. Come on, church. Love rock my soul. Love rock my soul. Come on. Nobody like you. Nobody like you. No one no way. No one no way. Hindi pa tapos si Lord Come on, we will dance We will jump, come on Ha, ha, ha I know you're for me You're not against me You only have good thoughts about me I know you love me I know you call me I know you got great things planned for me Oh, what a joy you Your love has set me free. Jesus, you are all I need. And the people of God will shout. I'm gonna praise all of my name. I'm gonna lift your name up high. Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we sing it. Whoa, 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 whoa. And everybody shout it. Oh, 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 o
you are worthy of all of the glory. I got. Pwede ba nating samahan ng kanon? I got a praise all of my days. I got to lift your name up high. 'Cause you are worthy of all of the glory. I'm gonna lift your name up high. So we sing it. Oh 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 oh. And everybody shout. Oh 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 oh. Yeah. Come on, give it up for Jesus. Give your best clap offering to the King of Kings, to the Lord. Oh, we praise, we praise, oh, we praise the Lord, we praise the Lord, come on, oh, don't stop clapping your hands for the Lord, come on, oh, we praise your name, oh, we praise your name, we praise your name, hallelujah, hallelujah. Ang sarap po ng nasa presensya ng Panginoon, amen, kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag kang mawawala. Hallelujah. And today we will worship the Lord. And this is the word of God in Hebrews chapter 13 verse 5 to 6 and it says, Don't love money. Sabi mo sa katabi mo, wag mong mahalin ng pera. Wag mong mahalin ng pera. Bakit po kasi po minsan pag wala na tayong pera, minsan ang mas nagiging Diyos ang pera kaysa sa Panginoon namin po ba? Pero dapat ang Panginoon ang inuuna natin. Bakit po? Amen. Ano pong sabi ng Panginoon? Don't love money. Be satisfied with what you have. Gusto ko sabihin, meron ka bang Diyos sa buhay? Amen. Gusto ko sabihin sa iyo, pinagiyaman at pinagpala ka ng Diyos. Amen. Amen. And it is His word. For God has said, I will never fail you. I will never abandon you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me? Amen? Lord, may pera man ako o wala, magpupuri ako sa'yo. Ano man ang condition ko, Panginoon, Lord, ngayong araw na to, gusto ko na maging sentro ka ng aking buhay. Hallelujah. When we prioritize God in our life, we have everything. Because everything that we need ay matatagpuan natin sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya, Lord, sino dito yung prayer mo, Lord? I want you to be a center of my life. Gusto ko maging sentro ka ng buhay ko. Pwede bang itaas mo yung kamay mo, Lord? This is my prayer. Hallelujah, gusto ko maging sentro ka ng aking buhay. Hindi ang kayamanan, hindi ang material na bagay. But Lord, ang aking pagpupuri para sa'yo at ang pagmamahal ko para sa'yo. And as we send this song, Hallelujah. Jesus are the center of it all. Jesus are the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, come on, Jesus are the center of it all, Jesus are the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, nothing else matters, come on church, nothing in this world. You're the center Everything revolves around you Jesus, you 
at the center of it all At the center of it all Jesus be the center of my life Come on, just declare it Jesus be the center of my life Jesus be the center of my life From beginning to the end It will always be, it's always been you It's all about you Yes, it's all about you From my heart Pwede bang sabihin mo sa Panginoon yan? Pwede ba natin itaas ang mga kamay? Yes, God! It's all about Yes, Lord! Yes, it's all about Oh, shut it up! From my heart to the heaven Jesus be the same The center of this church Jesus be the center of this church And every knee will bow And every tongue shall confess you Jesus Shout the name of the Lord Jesus Jesus, 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 oh, Jesus, 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 from my heart to the heaven, Jesus be the center, it's all I
us from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness. Oh, oh Jesus is for my family. Come on. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh, your name is power. Your name is healing. Oh, your name is life. Every stronghold, come on! Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power! Come on! Your name is power. Your name is your healing. Name is healing. Your name is life. Your name And today we will shout, Amen. Pwede ba natin taas yung kamay natin? Come on. Hey. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Come on. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus in the darkness over every year. And we will shout with Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Oh, death could not hold you. The veils are before you. You silence the voice of sin. Oh, the heavens are roaring. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival. Come on, release your you worship. Have no equal. Worship the Lord.
powerful name it is the name oh we will shout this song come on what a powerful name it is come on what a power time church what a powerful name it is what a powerful name what a powerful name it is come on hallelujah what a powerful name it is the name of you have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Come on! Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name Hallelujah. of the Lord. Oh, you have no rival, you have no rival. back in the house of the Lord. Bago nga po tayo magumpisa, pwede mo bang itian yung katabi mo? 
At sabihin mo sa kanya, salamat kapatid, dahil nandito ka. Yung iba parang ayaw eh. Alright? Pwede ka bang tumingin sa hindi mo kakilala? Sabihin mo sa kanya, kapatid, salamat sa buhay mo. Ayan. And bago po ang lahat, ang requirement po ngayong araw na ito, dapat lahat nakangiti. Yun. Kasi nasa church po tayo. We know that every time we come to the church, merong ginagawa si Lord. Kaya ngayon, ang tanong ko po, sino po dito, pumunta ka dito dahil gusto mong maranasan, marinig ang salita ng ating Panginoon? Kaya po lahat na nag expect I do believe po that ang Panginoon, He will never fail our expectation. And today, are you ready to the word of the Lord? Again, are you ready to the word of the Lord? And today po, I'm so excited to preach you the word of the Lord. And this is the month of October. Papasko na po. Sino po nagpapasalamat dito? Matatapos na naman po ang taon. Tayo pa rin po ay buhay at humihinga. Amen. Come on, palakpakan mo si Lord dyan. Hallelujah. And alam niyo po, yun palang malaking regalo na po sa atin yun. October. And uh, ngayon po, tayo po ay uh, palapit na naman po ang Pasko. Alam niyo po, pag Pasko daw po, ang dami nagpapakasal. Sabi mo sa katabi mo, baka ikaw na yun. Then, joke lang. <laughs> Papakasal, ano? And today po, I'm so excited. And it's, a, it's the privilege po. It is a privilege to share the word of the Lord. Kaya po ngayon, nakaraan po, uh, I, am so, I, I am so blessed sa message po ni Pastor, Pastor Jackie. And I'm so blessed po dahil talaga pong he talk about life. And uh, sa buhay po natin, importante na meron po tayong maintindihang katotohanan. Kaya po, nakaraan, we talk about life's perspective. We understood na dapat tayo ay mabuhay na may pag-iingat at ang buhay dapat natin na, na ito, pinapahalagahan po natin. Sino po na-bless sa message natin last week? Amen? And ngayon po, itutuloy ko lang, alam niyo po, nag, nag, yung message po na ito, it gives birth po doon sa message ni Pastora. Habang nakikinig po ako, Ah, Lord, I am speaking, I am praying, the Lord, what you want me to preach this coming Sunday because alam ko na po ako mag-preach. And then suddenly, truly enough, when you ask the Lord, naniniwala po ba tayo dito na ang Diyos po natin sumasagot sa panalangin natin, amen? And uh, God is just telling me, ah, ito, this is a wonderful word. That is, ito po ang word ng word sa ating ngayon. It, we will talk about real talk, ano po? Real talk about life. Real talk, truths about life. Ayan. Ang tanong po dito, sino po dito na real talk ka na? Yung na real talk ka dahil siguro siguro sa mga magkakaibigan pwede po ito yung sobrang dikit mo may isang kaibigan ka talaga, talaga po na hindi nahihiya na sabihin na ang pangit ng kilay mo tama ba? Eh, may ganun eh no? yung parang hindi siya nahihiya at ang mga tao na real talk sa atin ito yung mga taong close natin nanay natin di ba po? at nag real talk sa atin ito yung mga taong may pakialam sa atin at mahal tayo and uh I just want to say, uh, uh, I just want to thank God for the life of my pastor, Pastor Rex. This is my mentor when I was 2018, napunta po ako sa church. Uh, he is the, uh, she is the one who uh, uh, disciple me. And kami po ni Pastor Rex, ang dami ko pong, ang daming real talk ko po na narinig kay Pastor Rex. And truly enough, may mga real talk pa nga po. Yes, by the way, I really love this person. Pag nare-real talk niya po ako, may mas- masakit po, pero lagi niyang pinapaliwanag na para sa akin yon. And then I feel, I feel love. Dahil merong mga may pastor na nag-guide sa'yo. And uh, I just wanna thank God, nandito po ako ngayon dahil sa mga real talk po na ginawa niya. Uh, dati rin po ako maraming uh, nagawa, marami pong kasablayan. Hanggang ngayon, binabago ng Panginoon. Pero salamat dahil merong tumitingin sa akin at nagsasabi, anak, hindi pwede yan. Anak, huwag yan. So, sino po dito nabibless ka dahil merong kang leader na nagsasabi sa'yo at nire-real talk kapag nagkakamali ka na? Amen? Ayan ay, naman po natin magkamali sa buhay. Pero para mas maunawaan natin, fun fact po, alam niyo po ba, Dati po akong naging worship leader. <laughs> Parang ayaw maniwala. Sa mga nagdududa, gumawa ako ng preba. Nice, nice naman. Ganap na ganap eh, no? I believe. <laughs> Ewan ko nga po yung sa likod ko. Ewan ko kung nabibless o gusto niya nang matapos yung praise and worship. Kung na, kung na, and natawa po ako dahil naalala ko po when uh, uh, pinakamatinding real talk sa akin ni Pastor Rex na hanggang ngayon po di ko makalimutan. May time po na yun, um, morning prayer, nag-worship lead po ako, kumakanta. And suddenly, sabi niya, pinidyuhan niya po ako, anak, mag-hosting ka nga. Yan, hosting ako, hosting ako. Good morning, ako si Lance, si Gabby, and thank you for the... Da, 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 da. Wow, wow, praise God. And nakita niya, meron pala akong potential sa pag-host. Kaya po ngayon, ang one of my talent ay mag-hosting kasi madaldal ako. And suddenly, niyaya niya po ako mag-almusal. Ayan, kain po kami. Habang sinusubo ko yung masarap na almusal, anak, sabi niya, anak, alam mo, may gift ka sa hosting. You know? Praise God! Sabi ko, thank God! 
Pero may kasunod. Ang sabi ni Pastor Rex, alam mo, give mo yung hosting, pero sa worship leading, masakit sa tenga. Ha? In short, pangit yung boses mo. <laughs> And suddenly, naalala ko po noon, okay, uh, na-discover ko po doon ng bag, meron, akong, meron pala akong gifts of pag-host. And then, suddenly, salamat, may mga tao talaga po na nagsasabi sa akin ng totoo kahit masakit. Diba? Sino po dito mga trying hard na kumanta? Ako din po yun. <laughs> Kaya po ako nawala sa worship leading, napunta ako sa drums, napunta ako sa hosting, at ngayon po, bahagi ng Panginoon. Kaya po pala ganun. Ang nakita ko lamang po, yung mga nag-real talk sa atin, yung real talk na nangyari sa buhay natin, Pwede pala natin, pwede pala gamitin to ng Panginoon para mag at makita mo yung potential mo sa buhay mo. Amen? Kaya po ngayon, bakit po nilatag po ito? Kasi po, importante sa atin buhay na meron po tayong, ah, marunong tayo tumanggap ng real talk o tumanggap po tayo ng, ng real talk sa buhay natin. Kasi sa buhay po natin, just because you believe something doesn't make it true. Tama po ba? Nandito dito pa tayo? Hello? Ah, hindi porket may pinapaniwalaan ka, ibig sabihin totoo na yon Tama po ba? Depende na lang kung babae ka, lagi kang tama. Hindi, joke lang. <laughs> Dami palang babae, no? Ang sinasabi ko po, hindi porket naniniwala ka sa isang bagay, it doesn't mean it make it true. Kaya maunawaan po natin sa buhay ho natin na tayo po ay huwag sumandal sa pananaw po natin. Huwag tayong sumandal sa, sa buhay natin. Saan, ang tanong po, saan ba? Ano ba ang basis ng katotohanan sa iyo? What is the basis of your truth? Saan ka ba bumabasing katotohanan? Sa feelings? Di ba? Hindi mahal niya ako, talagang siya na. Nilaloko ka lang yan. <laughs> Amen! Feelings lang ba? Diba, meron pong isang bata, sabi niya sa nanay niya, anak, umiiyak siya galing kuwarto, ah, umiiyak siya, nay, sabi niya, nay, bakit, bakit? Sabi niya, nay, bundis ako, nay. Hindi siya pinapakilam na nanay niya. Nay, bundis ako, nay, wala ka bang pakilam? Junjun, tumigil ka, lalaki ka. Lalaki ka, Junjun. Amen? Hindi mo pwedeng i-base yung, yung nararamdaman mo sa feelings mo lang kasi hindi nga yun. Lalaki ka dyan yun. Kaya sabi ng Bible po, we, we are made, God make a man and woman alone. So tayo po maunawaan natin, the basis of our truth is the word of God. Kasi pwede kang ipahamak ng nararamdaman natin. Hindi, siya na eh. Pogi eh. Amen? Siya na eh, nararamdaman ko parang siya na pastor. Sabi ni pastor, huwag tumigil ka, hindi mananampalataya yan. Amen? Hindi mo pwedeng ibase sa nararamdaman mo lang. Dapat bumabase ka sa salita. Na. O maybe history. Alam niyo po sa Amerika hanggang ngayon may racism. Sabi nila, white lives matter. Sabi ng black lives matter. Pero siya sabi ng iba, kami eh, kami eh. Yung, yung mga, black, mga black people, slave lang natin yan. Kaya may kaguluhan. Bakit? Kasi ang basis ng truth nila ay history. So baka tayo nababase ko sa people's view. Baka hindi kasi ito yung pananaw ng magulang ko eh. Ah, baka mahirap yan, di ba? Yung basis natin ba yung pananaw o opinion ng tao lang? People's view? Hindi ganito lang kami, mahirap lang talaga. Pero sabi ng Panginoon, I came to give you the abundance of life. Amen! Hindi ganito lang kami, nabuhay kami mahirap, mamamatay kami mahirap. Of course not, because the Bible tells us, God has a better plan for you. He, he plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and a better future. What is the basis of your truth? Kailangan meron tayong basis. Di ba po? O baka tayo po ay society kasi ito yan eh. Okay lang yan, tanggap sa society. Sex outside marriage, okay lang yan. Lahat naman ng kabataan, ginagawa yan. Of course na. Amen? Mga kabataan, palubog ah. Mga kabataan, hindi ganoon. You have to enter to the, to the marriage para ma-enjoy natin yung sex. Why? Kasi ngayon po, ang dami ng kabataan na okay lang yan, walang kasal. Ah, I, I, just want you to, I just want to tell you guys that the word of the Lord, kailangan may blessing. Ano ba society? O maybe, o maybe, o maybe tayo po ay bumabase sa experience natin. Tama po ba? May ganun po ba tayo? May narinig ka bang babae na no? nasaktan siya? Alam mo, yung mga lalaki para parehas lang yan. <laughs> may kilala kang ganun? Pambira na. Yung mga seryoso, tahimik lang, natadamay eh. Tandaan mo lagi, nandiyan pa si Kuya Bebe. Nox naman. <laughs> Kuya Melber. <laughs> nandiyan pa si Kuya Melber. Lahat ng, hindi lahat ng lalaki, manlulogo. <laughs> Laban! <laughs> Amen! Huwag mong ibase sa experience. Hindi porket nasaktan ka sa ganitong church, lahat ng church ganun na. Hindi ganyan sa church na yan, mga judgmental yung mga tao dyan. Kaya nga, tandaan niyo po, hindi lahat ng church, 
Tanda mo walang perfect sa church. Lahat po tayo sablay, may mga maling, may mga mali po tayo. Hanggang ngayon po may mga pangit tayong ugali. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw. Kala mo lang. <laughs> Amen! Hindi sa experience. Ano ba ang basihan mo ng katotohanan? Yung nararamdaman mo? Of course not. Dapat ang basis natin which is the Word of God. Amen po ba doon? Sino pong naniniwala dito na dapat ang basis natin is the Word of God? Because bakit kailangan natin the Word of God? Kasi you cannot base the truth on your the perspective because we are all corrupted. Hindi mo pwedeng basihan ang, ang katotohanan sa sarili mong kapananaw. Bakit po? Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Lahat ng opinion po natin pwedeng sablay. Tama po ba? May kilala ka bang tao laging tama? Tingin mo yung asawa mong babae. De joke lang. <laughs> Amen! Ang dami kong laban sa babae. Ang dami palang babae dito. Baka di ako makauwi. <laughs> Amen! Hindi pwede. Hindi pwedeng lagi kang tama. May kaibigan ka bang ganun? Laging tama? Lahat siya may all-knowing? Meron? Lumayo-layo ka dyan. Hirap niyan. Lahat may ano eh. Hindi ho. Dapat we cannot base the truth sa perspective ng tao kasi pwede tayong mag-away-away. Sabi ng salita, alam niyo po natin to. Ano ba yan? Nine yan? Hindi, six yan. Di ba, ang daming argument sa buhay. Ano bang masarap? Adobong may, may uh, uh, ano bang masarap? Sinigang. Uh, uh, ano ba? Di ba? Ano bang nilalagay sa tinola? Papaya o ano? Ano ba isa? Papaya at? Sayot. Ano ba talaga? Nag-aaway eh. Ano ba yan? Ang ulam mo, mo <laughs> may patatas naman. <laughs> Hindi ganun, hindi, hindi ganun. An- ano bang katotohanan? Kasi we cannot base ourselves doon sa perspective ng tao kasi pwede tayong magkamali lahat. Amen. Kaya pag sinabi ng tropa mo, mamatay kang mahirap, ganyan na lang yung buhay mo, huwag mong paniwalaan. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos that God has a best plan for your life. Kung magpalagpangan mo si Lord, ang hina naman. Para kay Lord yan. Huwag mong babasihan ang, pro- ang, ang mga tao sa buhay mo. Huwag mong babasihan ang experience mo. Huwag mong babasihan yung kalagayan ng buhay mo. Basihan mo ang salita ng Panginoon. We must understand our basis is the Word of God. Alam po natin, all scripture inspired by God is useful of teaching and what is true and to make us realize what is wrong in our life. The Bible tells us, ang salita ng Diyos ay pwede po tayo itong ayusin at baguhin at malaman natin ang katotohanan. Amen. Sino po dito ayaw mong mabuhay sa kasinungalingan? Naranasan niyo na po ba yun? Kung akala mo mahal ka pa pero, hmm. Amen. Ang hirap na mabuhay sa kasinungalingan. And you must understand na dapat ang basihan natin, which is the Word of God. And this is the Bible tells us. This is Jesus speaking in John. Yung context po nito si Jesus Christ, ang sabi niya po, kausap niya po yung mga parisi. Ang sinasabi niya, I am I am the Messiah. I am the Savior. When you accept me, you will be saved. Yung context po nito, it talks about po, nag-uusap po yung mga parisi at Jew. At yung iba po, dahil po sa kanyang salita, may naniwala. Ang sabi niya po doon, Then Jesus said to those Jews who believe Him, If you, come on, if you, if you abide in my word, you are my Disciple, the Bible tells us Jesus Christ is the Word because in the beginning was the Word what, and the Word was with God and the Word was God and dwelt among us. Ang salita ng Panginoon ay ang Panginoon. And maunawaan natin, disciples indeed, and you shall know the, hey, hey, help me with this, and you shall know the, and the truth will make you free. Di ba? Ang katotohanan po ay magpapalaya sa atin. Kaya huwag mo ipagsiksikan yung sarili mo sa mga tao. Oy, ang dahil, lalim naman nun. Pero maunawaan ho natin na ang katotohanan ay ang Panginoon. At kung gusto mong mabuhay sa katotohanan, lumapit ka sa Panginoon. Amen! Kaya kailangan mo ng katotohanan. Huwag kang mabulag sa sinasabi ng kaaway. By the way, Satan is the, the father of all lies. Diba? Kaya po huwag po natin mabuhay po tayo na malayo. Tanggapin natin si Yesu Cristo. Kaya importante maunawaan natin sa ating buhay. At sa ating buhay, yung kailangan maintindihan natin na ang Diyos, ang katotohanan. Importante, if you seek the truth, look to what? If, come on, basahin po natin. Help me with this. Wag po. Sabi mo sa atin, tutulog ka naman. Wag kang matulog. Okay, basahin po natin. Sabi, if you seek the truth, look to Jesus Christ. He is the truth and a revealer of the truth. Gusto mong katotohanan? 
sumunod ka sa Panginoong Jesus. Because Jesus Christ is the truth. And if you want to know the truth, if you want to live in the truth, follow Jesus Christ. Kaya po sa atin, maunawaan natin na kailangan natin ang katotohanan. Nilatag ko po sa atin, sa buhay po natin, kanina po nilalatag po natin na kailangan may taong nagsasabi sa atin ng katotohanan. Leader po natin, kailangan natin matutunan, matutunan ang katotohanan para po tayo ay makalaya. At ngayon po, bakit po ito nilatag? Kasi po, ang pag-uusapan natin, yung real talk about life. Truths about life. Alam niyo po, itong subject po na ito, this three point is the most powerful truth na nalaman ko po sa buhay ko. Nung nalaman ko po ito sa buhay ko, nabuhay po ako sa kas- kasiyahan, kagalakan. Dahil pala, dati po pala, yung wala akong Kristo sa buhay, nabuhay ako sa, ilang taon po ako nabuhay sa kasinungalingan. Hindi ko ma-enjoy yung buhay kasi bulag ako sa katotohanan. Kaya eh, hayaan niyo po ngayong hapon na ito, may tatlo po akong gustong ituro sa inyo na pinaka makapangyarihang katotohanan na mismo ako naranasan ko po. Ready ka na ba? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Kung ready ka na, palakpakan mo naman si Lord. All right. Oh, all right. To real talks about life. Now, what is the what is the truth that I I, I must understand? Ngayong araw po na ito, this three truth, una po sa lahat, we must understand that life is not a curse, it is a gift. Pwede po natin ito ulit and sabihin po natin, one, two, three. Life is not a curse, it is a gift. Ang buhay po ay hindi sumpa. May nakikita ka na bang tao, laging po kang bibigyan, ano po itong buhay na to ang hirap para ako sinumpa ng Diyos. May ganun ba? Yung sobrang hirap ng buhay. Sobrang parang hindi mo ma-enjoy yung beauty ng buhay kasi... Lagi mong tingin sa sarili mo yung ayaw mo nang mabuhay. Yung, yung tipong, uh, hindi mo na-enjoy yung buhay na regalo ng Diyos. Kasi, bakit po? Kailangan maunawaan po natin. Itong buhay po na ito ay, ito po ay uh, regalo ng Panginoon. Your life is not an accident and you are not meant to live in the curse. Tayo pong buhay po natin, hindi disgrasya kung bakit tayo pinanganak. Amen po ba doon? Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang na-disgrasya yan? Mukha bang hindi plinano yan? Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo. Hindi ka aksidente, sabihin mo sa kanya with conviction. Hindi ka aksidente. Ang buhay na yan, parang iba, sabi na, <laughs> tinawanan eh, no? ganda mo ah. <laughs> Amen. Ang buhay na to ay hindi sinumpa. Ang buhay po na ito ay buhay ay regalo ng Diyos. Pero the original context of creation, lahat po tayo ay nilikha ng Panginoon kasi plenano niya. Sabi niya, for I, uh, before you, I formed you in your mother's room, I knew you. Bago ko palang ipanganak, alam na ni Lord kung, uh, kung sino ka. Plenano ka ni Lord. Alam niya na kung ganyan yung ilong mo, alam niya na kung maputi ka o hindi. Lahat po yan ay plenano ni Lord. Amen! Lahat po tayo dito ay plenano ni Lord. The original context, nilikha po tayo ng Diyos dahil sa pagmamahal niya. Pero dahil po si Adam and Eve nahulog sa kasalanan, kaya po tayo po ay nasumpa dahil sa kasalanan po na yun. The Bible tells us in Romans 3.23, sabi niya po dyan, 6.23, sorry, sorry, sabi niya, for the wages of sin is death. Yung sweldo ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan po na yun ay kaparusahan sa impyerno. At hindi lang po yung kaparusahan sa impyerno. Ang, ang, si Adam po, sinumpa po siya ng Diyos na siya po ay mag... Lahat dapat ng meron sa mundo po ay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya. Bak, pero po yung nagkasala sila in Genesis, no po, siya po ay pinarusahan ng Panginoon na lahat ng kakainin niya ay pagkatrabahuan niya. Kaya po tayo, yung napalayo tayo sa Panginoon, nagkasala po tayo, na-separate po tayo sa Diyos. Kaya po ang tao nahihirapan dahil po malayo tayo sa Diyos. Amen po ba doon? Sino po dito na experience mo nung wala kang Diyos sa buhay mo, ang buhay ay parusa sa iyo? Yung parang pagkisi mo, ay, mandi na naman, babasok na naman, trabaho na naman. Yung wala kang ganang pumasok kasi parang, ay, ang hirap ng buhay. Tuyo na naman, tuyo na naman. Nakakahibla daw yung tuyo eh. Pag araw-araw, tuyo na naman Amen! Sino po dito yung dating wala kang Diyos sa buhay mo? Ang hirap, ang gulo ng buhay. Yung tipong parang hindi mo maranasan yung, yung regalo ng buhay ng Diyos sa iyo kasi ang hirap. Pero salamat sa Panginoon. Sino po dito yung tinanggap mo ang Panginoon nagkaroon ng kaligayahan, pagmamahal, yung buhay mo? Amen? Ang hina, parang walang kristyano. Amen! Sino po dito magpapatunay na when you, ac- when you accepted Jesus, guys, naranasan mo maranasan yung tunay na buhay. 
Kaya po sabi niya, for the wages of sin is that, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang regalo, ang sarap po pag niregaluhan. Katama po ba? Wala? Walang nagre-rega. Eh, amen? Iba yung nararamdaman mo pag may regalo ka. Kasi, alam niyo po, ang regalo ng Diyos sa atin ay hindi lang po material. Ang regalo ng Diyos sa atin yung walang hanggang buhay. Amen po ba doon? At sa atin po, gusto po maunawaan natin, maybe you came here for the first time, I want you to know that there's a God that loves you so much. Yes, nagkasala tayong lahat. Yes, tayo ay makasalan. Dapat tayo ay paparusahan sa impyano. Pero if you came here for the first time, I just want to tell you that God loves you. Meron po ba tayong mga first time po dito? Pakitaas nga po yung kamay nyo. Okay po, pwede po ba kayong tumayo? Sige, tayo na lang po kayo. Kitayo po kayo. Ay, mahina. Sige po, i-welcome naman po natin ang ating mga kapatid. Palakpakan natin si Lord. And we welcome po natin sila in 3, 2, 1. We love you. Gusto po maunawaan nyo that you came here hindi dahil disgrasya. Pumunta ka po dito kasi gustong malaman, gusto mong sabihin sa inyo ng Panginoon na mahal ka niya. He died for you and you can experience the free gift of eternal life when you accepted Him. Kaya po pala, sige pwede po kayong umupo. At ngayon po, naunawaan po natin na ang buhay, nagkaroon po ng curse ang buhay natin yung napalayo tayo sa ating Panginoon. Amen po na doon. Without the presence of God, there is no joy. Amen? Pag wala ang presensya ng Diyos, walang kagalak, tunay na kagalakan sa buhay. Tama? Pag wala ang presensya ng Diyos, walang kapayapaan. Tama po ba yun? Pag wala ang Diyos sa istorya ng buhay mo, magulo. Amen? Kasi pag wala ang Diyos, hindi mo mararanasan ng pabor ng Panginoon. Without God's presence, a household without God's is... No po, ang, 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 ang pamilyang walang Diyos, ang hirap, magulo pa lagi. Tama po ba? Naranasan niyo po ba yung walang, 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 walang Diyos sa pamilya mo? Ang gulo, lagi kayo nag-aaway. Amen? Kasi wala po presensya ng Diyos. Kaya kailangan, dapat po ang bahay, ang tahanan, ang, ang, ang Diyos po ay nauuna sa buhay natin. Amen. Ang buhay na walang Diyos sa buhay niya magulo. Sino po dito dati yung wala ka pong Diyos sa buhay mo? Kung saan-saan na pupunta yung buhay mo. Di ba? Sa maling tao. Maling tao. Paulit-ulit, maling tao. Ang daming tao. Amen. Di ba? Ang gulo ng buhay. Bisyo dito, bisyo doon. Walang pupuntahan. Pero salamat po nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya maunawaan natin, a curse is the absence of the presence of God. Amen. Do you agree with this? A curse is the absence of the presence of God. Amen. Remember the Israelites. In the Old Testament, yung Israelites po, pag dinidismiss nila ang Panginoon sa istorya ng buhay nila po, ay lagi nagkakawindang yung buhay nila. Di ba po, remember, dati yung Old Testament, nag-worship yung mga Israelites. Nung sila ay nag-worship, nang, uh, nakalimutan ulit nila, pinagpala ulit sila ng Diyos. Tapos, may nangyari namang susulugin sila ng mga iba-ibang bayan, aalipinin na naman sila, pero yung sila ay umiyak. Sila po ay nang, nag-send ng Lord ng Savior, nag-send ng Lord ng mga judge para iligtas sila. To cut the long story short, pag nilalagay nila, dinidismiss nila ang Diyos sa buhay nila, lagi nahihirapan ang bayang Israel. Remember the prodigal son. Amen. Sino pong na, narinig yung prodigal son? Amen. Yung prodigal son, ang sabi na, amin na yung mana ko, aalis na ako dito, ang hirap dito, puro hugasin. Amen. Walang ganun, walang ganun sa Bible. Basta umalis lang po siya, ang sabi na, amin na yung mana ko, mag-enjoy ako sa buhay ko. Pero yung istorya po na yun, hindi, hindi natapos ng maganda. Bakit? Kasi naubos yung pera niya, siya po ay bumalik sa tatay niya. Pero yung bumalik sa tatay niya, tinanggap siya, parang ikaw at ako. Sino po nagpapasalamat dito na kahit lumayo ka kay Lord, tinanggap pa ni Lord? Amen? Amen. Kaya po maunawaan natin, huwag natin i-dismiss si Lord sa buhay natin. Bakit? Kasi po yung kasalanan, tatakbo tayo sa Isaiah 59, sabi niya, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Pag ikaw po pala ay nabubuhay sa kasalanan, ang, 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 ang tenga ng Diyos hindi ka nadidinig. Yung iniquity sa puso mo, yun po yung nagsiseparate tayo sa Diyos. Pero salamat po sa Panginoon, ngayong tinanggap po ang Diyos sa buhay mo, tayo po ay may malapit na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Kaya po maunawaan po natin, nung nakilala mo si Lord, hindi na po tayo dyan. Nung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, ito po ang hinandaan ng Diyos. You make known to me the path of life. Amen? Sino po dito nakilala mo si Lord, naranasan mo yung kagalakan sa buhay mo? Kasi ang, ang, ang Panginoon po, inililig niya tayo doon sa path of life. Sabi niya, in your presence, there is a fullness of... Ang hina. May kausap. Sabi mo ka sa katabi, huwag ka matulog. Natulog ka na. Sabi niya po dito, you make known to me the path of life. In your presence, there is a fullness of joy at your right hand are pleasures forevermore. Amen. There's, pre- there's pleasure in God. Yung naranasan mo, yung, yung pleasures sa Panginoon na hindi, mo, na hindi pwedeng 
ibigay ng ibang bagay. Amen? Sino po dito may nar- naranasan mo lang ang tunay na pagmamahal sa ating Panginoon na hindi kayang ibigay ng tao? Amen? Dati parang pasok ka ng pasok sa relationship pero yung nakilala mo si Lord, secure ka na kay Lord. Amen? Yung dati parang yung pahinga mo, gusto mo mag-out of town pero yung nakilala mo si Lord, may kapayapaan pala kay Lord. Amen? Sino po dito yung naranasan mo na may nagpapahinga ka dati pero yung pahinga na hindi kayang ibigay ng tulog na binigay lang ng ating Panginoon. Amen? Kasi si Lord lang ang kayang magbigay nyo. Kaya sabi mo sa, sa katabi mo, huwag kang aalis sa presensya ng Diyos. Yung iba parang ina, ano ba, uh, parang walang katabi. Sabi mo sa katabi mo with conviction, huwag kang aalis sa presensya ni Lord. Huwag kang aalis. Kaya po maunawaan po natin, without God in our life, there is a purpose. Kaya po maunawaan natin itong buhay na ito. Life is a gift. Life is a gift from God and we are called to enjoy it for His glory. Ang buhay ay regalo ng Diyos na ma-enjoy po natin para sa Kanyang kapurihan. Amen po ba doon? Alam niyo po, kung gusto niyo ma-enjoy yung buhay natin, kung gusto mo ma-enjoy yung blessing mo, mag-share ka sa iba. Amen? Ang buhay na ito ay hindi para sa sarili natin. Ang buhay na ito ay para ma-enjoy natin sa ating Panginoon. Kaya po, sino po again, kung ikaw yung taong nagpapasalamat ka na naranasan mo ang regalo ng buhay ng Panginoon, pwede mo mong ng ating Diyos. Come on, come on! Come on! Hallelujah! Ano po yung unang katotohanan? Life is not a curse, but it is a gift. Ang pangalawang katotohanan po na gusto nating ma- maintindihan ngayong gabing ito, real talk po, maunawaan po natin that life is short, make it purposeful. Ang buhay ay napakaikli, kaya po gamitin po natin ito ng may purpose. Amen po ba doon? May kakilala ka bang kaibigan mo na ka- parang may minaranasan mo na pa dati na meron kang kaibigan na buhay pa and suddenly biglang namatay po siya, hindi mo, nabigla ka. Kasi alam niyo po sa buhay natin, life is a short. Life is short. Hindi po natin alam po hanggang kailan po tayo dito sa mundo. Hindi po natin alam kung buhay, buhay pa tayo mamaya. Hindi po natin alam po hanggang kailan tayo. Pero maunawaan natin yung buhay na yan, maibigay po natin sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi sabi niya po sa Ephesians 5.15-17, So be careful how you... Tulungan niyo po ako, be careful how you... And dito po, para maunawaan natin yung context po na ito, dun sa Ephesians po, sa unang verse niya po, si Paul po, sinasabi niya, ini-encourage niya po ang mga tao na mabuhay sa liwanag. Sabi niya po sa verse 8, For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord, so live as a people of the light. Sabi na, nung dating ikaw ay nabuhay sa kadiliman, na ngayon tinanggap po ng Panginoon, mabuhay ka na sa liwanag. Amen po ba doon? Kaya po tayo, maunawaan natin, na, so then, sabi niya, so be careful how you live. Don't live like a fools, but live to those who are wise. Everybody say wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Sino po dito, gusto mong ang buhay mo ay mabuhay ka sa purpose mo. Amen? Ay wala. Thank you sa 30. 31 kasama si tatay doon nakablock eh. Amen! Sino po, gusto, sino po dito, ayaw mo mabuhay ka dito sa mundo nang wala kang nagawa para sa Diyos? Kaya po ngayon, gusto ko pong maituro sa atin, paano ba ako mabuhay sa purpose ko? Una, sabi niya, so be careful how you live. Don't live like fools, but live, sabi niya, like those who are wise. Sabi niya, mabuhay po tayo, isipin natin, mabu- ingatan po natin ang buhay natin at mabuhay tayo ng, sa, hindi po sa mang, kamang, kamangmangan, kundi mabuhay po tayo sa pagiging wise. So paano po yan, mauntandahan natin, be mindful, pinapaalala po ni Paul dyan, na be Mindful, choose to be wise. Piliin mong maging wise. Ina, eh, ina. Ang tahim. Yung iba, iniisip na kung anong ulam mamaya eh. Ay! <laughs> Amen! Sabihin mo sa katabi mo, choose to be wise. Piliin mong maging wise. Hindi yung wise na, may kilala ka bang tropa mo na wise? Hindi po ganon. Ang pagiging wise po, yung mabuhay ka sa kalwatian ng Panginoon. Choose to be wise. Be mindful. Isipin mo, ngayon po ba, isipin mo saan ko ba ginagamit yung buhay ko. Be wiseful enough na wag mong sayangin yung araw-araw ng buhay ko. Ibig sabihin, pag naging wise po tayo, isipin natin, gamitin natin yung buhay natin, lagi natin i-evaluate. Pangalawa, sabi niya, make the most of every opportunity in these evil days. Tama po ba? Kasi po tayo, sabi niya, we are in living in the evil days. Kaya po maunawaan natin, we must make difference, do everything with love. Amen? Kailangan mo gumawa ng difference sa buhay mo kasi 
Kailangan po natin maunawaan, make a difference sa araw-araw ng buhay natin. Gawin po natin na may kabuluhan. Kung nasaan ka mayroon sa pag-aaral, kagalingan mo na. Amen! Na makita si Lord sa buhay mo. Amen! Make a difference, tumulong ka sa mga nangangailangan. Make a difference sa kung nasaan ka man ngayon, nasa barangay ka man ngayon. Make a difference. Amen! Do everything with love. Ang sarap po pag may mga tao pong ginagawa yung bagay na yun para sa pagmamahal. Tama? May kakilala ka bang? Happy Teachers Day po. Palapalakpakan na po natin yung mga teachers dyan. Kung may mga teachers, palapakan po natin sila. May kilala ka bang teacher? Nung tinuruan ka lang na hindi academic, tinuruan ka rin ng buhay. May kakilala ka bang teacher na ramdam mo yung pagmamahal, pagmamahal niya sa ginagawa niya? At naaalala natin kung anong pangalan nila. Tama? Bakit? Kasi alam natin, ang tao, pag ginagawa niya yun para sa pagmamahal. Mga nanay natin, amen? Yung nanay ko, pambira, yun yung pinakamasarap na magluto. Siyempre, nanay ko yun eh. Bakit? Kasi yung nanay mo, pag ginawa yung itlog, kahit itlog na may asin yan, pag may pagmamahal, pagdating sa'yo yan, ah, sarap! Yung may pansit kanton, umuulan, tapos sinihintay mo kung may pasok ko, ay, isang sarap, no? Amen! Parang wala na. Amen! Kasi may pagmamahal. Pag may pagmamahal, doon nagkakaroon ng difference. Kaya po tayo sa church, maybe you play an instrument, you play drums, you are a leader of this church, yung ah, nag a ka, dapat may pagmamahal. Sino mo ramdam mo yung pagmamahal sa leader mo? Yung kahit sinisin mo, hindi, hindi napapagod kang i-chat? Dahil pinag, may pagmamahal. Ang sarap ng tao pag ginagawa niya ang bagay na may pagmamahal. Ay! Kanakakakilig! Sino po nagpapasalamat ka sa mga ushers natin? Malayo pa lang ramdam mo yung pagmamahal sa kanila. Di ba? Hello sis! Hi! Blessed Sunday! Saan ka? Dito tayo. Pero nakakita ka na po pag ushers. Oh, dito ka na naman. O oh, sige, dito ka upo. Pag may pagmamahal, make a difference. Kung nasaan ka man ngayon, dapat makita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, make a difference. Sabi niya, don't act totally, but understand what the Lord wants you to, wants you to do. Pangatlo pong maintindihan natin, dapat seek God's will, live for the glory of God. Amen? Dapat mabuhay ka para sa Diyos. Seek God's will. Ano bang plano ng Diyos sa buhay mo? Lord, ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Ano bang gusto mong tatahakin kong uh, sa college ko? Ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? May nakapagtanong po ba dito na, Lord, gamitin mo ang buhay ko? Sana matanong natin, Lord, ano ba yung plano mo? Sana isama mo si Lord sa biyahe ng buhay mo kasi alam niya ang pinakamagandang plano sa buhay mo. Amen! Kaya nga po, I know the plans I have for you. Kaya maraming tao po hindi nararanasan ng totoong buhay kasi nananahan sa kanilang pangarap, sa kanilang plano. Pero kapatid, pag inuna mo ang plano ng Diyos, mas the best ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen! Hi! Amen! Abay, tulog na. Amen! Alright. So, keep God's will. Bakit po? Alam niyo po, nakaka-bless po itong taong ito. Na, uh, si, si ano po yan? Si AJ Griffin. Alam po natin ito. AJ Griffin po, in two years po, NBA po yan ha. NBA! Grabe, NBA? Siya po ay sumisweldo, two years po, 17 million lang naman. Grabe, 17 million dollars. <laughs> Dollar. Amen! Pero bakit itong taong ito? Sabi niya, I gave up basketball to follow Jesus. I truly get to serve God with my full. Ang sarap nun. Yung sinabihan ka ng oo, you know? Amen! <laughs> Amen ba? Pero alam mo yung masarap na oo? Yung umoo ka na maglingkod ka sa Diyos. Amen! ang hihin. Yung mga lalaki dito, gusto mong pauuhin, hindi ka pa nga nagsaserve kay Lord. Ay, nako, wag ganun. Boss, wag ganun, boss. Eh, amen! Dapat yung yes mo kay Lord. Eto, NBA po, ito, NBA. Ako nga po, liga ng barangay, nangangarap ako, hindi ako makapunta. Eto, NBA! Kung itong NBA player nag oo kay Lord, ikaw pa kayang mahinang nila lang, bangko ka pa pagliga? Amen! Nagigets niyo po ako? NBA. Pero alam niyo po, ito nga po ang totoo eh. Ang puntos ng buhay niya, hindi yung pag-shoot ng three points sa ring. Yung pala, alam niyo po, ang tunay na puntos sa buhay, yung gamitin mo yung buhay na yan para sa Diyos. Ay, ang hina. Sige po, yung mga tao na intindihan, palakbakan mo si Lord. Oo ka na. 
Sabi mo sa katabi mo, umuok ka na kay Lord. Kasi, Proverbs 13.20, sino po dito gusto mo ulit mabuhay ka maging wise? Alright, sabi niya po dito, walk with the? Alang, hihina, tulungan niyo po ako dito. Walk with the? And become wise. Kung gusto mo maging wise, sumama ka sa wise. Wise. Sa leader mo, wise yan. Amen. Kung gusto mong maglingkod kay Lord, sumama ka sa mga naglilingkod kay Lord. Kung gusto mong umapoy yung relasyon mo kay Lord, sumama ka sa, relasyon, sa mga taong umaapoy ang relasyon sa Diyos. Amen. Gusto mo bang pumogi? Sumama ka sa akin. Hindi, joke lang. Yabang, you know? Lord, sorry, sorry, sorry. Amen! Walk with the wise. And yung mga wise po, ito yung mga taong dinadala ka sa Diyos, yan ang wise. Bakit niya sabi niya kasi doon, for a companion of the fools suffers for harm. Para maging wise po, ito pong gusto kong maunawaan natin. Worship with all your heart, invest in relationships, seek His guidance in all things, embody His love in your actions. Sige po, picture niyo po pang, pang Instagram. Yo, amen! So, worship in all your heart. Sa lahat ng ginagawa mo, sumamba ka sa Diyos. Invest in relationship. Mag-disciple ka. Magdala ka ng isang tao para makakilala kay Lord. Invest relationship. Seek His guidance in all things. Manalangin ka sa mga decision mo sa buhay. Amen! Ipanalangin mo yung mapapangasawa mo. Amen! Wala na nakakilig. Ito na kumikilig. Amen! Sa lahat ng desisyon sa buhay mo, ipanalangin mo. Bago ka gumawa ng desisyon, huwag ka pala desisyon. Amen! Kailangan mo si Lord, Lord, tama ba to? Siya na ba, Lord? Siya na ba, siya na ba, siya na ba? Dito ko lang, Lord, ano ba? Ano bang plano mo? Ano bang gagawin ko? Dapat isama mo si Lord sa biyahe ng buhay mo. Embody His love in your life. Makita si Lord sa araw-araw ng buhay mo. Amen! Tingnan mo yung katabi mo. Manakikita po ba yung pagmamahal ng Lord dyan? Wow! Sabihin mo sa kanya, Wow! Grabe. Embody His love. Lastly po, I will end with this. So, ako po ay malapit na. Nag-overtime po ako. Pasensya na. And ano po yung unang katotohanan? Ano po yung unang truth natin? Life is not a curse. It is a... Ulitin ko po. Review tayo. Life is not a... It is a... Pangalawa po. Life is... Make it purposeful. And lastly po, bakit kailangan kong mabuhay ng wise? Bakit kailangan kong mabuhay ng may purpose? Bakit ko kailangan maintindihan ang buhay ko ay regalo? Alam mo, lastly, I will end with this. Life can happen to you. Sa Tagalog po, pwede mong, pwede, a life can happen to you. Pwede kang tamaan ng realidad ng buhay. Tama po ba? Sino po dito yung mga kabataan ka dati na parang naglaro ka lang sa bahay mo, wala kang pakialam sa mga bills, di ba? Uuwi ka lang ng bahay mo, nakapag-text ka lang doon. Pag uuwi mo ng bahay mo, kain, tulog ka, wala kang pakialam. Pero yung tumatanda ka na, ganito pala yung buhay. Tama ba? Yung sinapok ka na ng, yung, yung, yung tinamaan ka na ng mga bills, pambira na, kailangan pala ng bahay ng ganito, wala ka ang hirap ng ganito. Amen! I mean, life can happen na pwedeng maranasan mo ang hindi ka nais-nais sa buhay mo. Kahit kristyano ka na o hindi, pwede kang makasubok, masubukan po ang realidad ng buhay. Pwede kang tamaan ng hindi magandang pangyayari sa buhay mo. Pwede may mangyari sa buhay mo na hindi mo deserve. Pwede mo may mangyari sa buhay mo na hindi mo inaakala. Pwede mo may mangyari bukas na hindi mo inaasahan. Bakit po? I am so blessed. Sabi ko nga po, I preach this message because this message, this message gave birth. Yung nag-preach si Pastora. Naalala niyo po ba ito ang message niya? Sabi niya, now listen who you say. Sa mga nagsasabing sabi niya, today or tomorrow, we will go to this or to that city. Spend a year there, carry on business and make money. Ang sinasabi niya doon, sa mga taong nagsasabi ng ganito, ng sarili nilang plano, nagsasabi sa kanila na pupunta ako dito para mag-business, para mas maunawaan natin, ito yung mga taong nagpa-plano sa kanilang sarili. Sabi niya, sumunod, why? Sabi niya, you don't even know what will happen. Tulungan niyo po ako. I will end with this. Sabi niya po dito, you do not even know what will happen tomorrow. Sabi niya, what is your life? You are a mess that appears for a little while and when vanishes. Ang buhay mo ay napakaikli. Pwede kang tamaan ng mga realidad sa buhay. Hindi mo alam ang pwede mangyari kinabukasan. Pwede kang tamaan ng hindi inaasahan. Pero ngayon maunawaan natin, bakit kailangan ko maunawaan yung bagay na ito? Kasi God is wala pong wala pong favoritism si Lord. Pwede kang pwede mong matamaan, maranasan yung mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay. Kasi sa ating buhay, 
kailangan natin patuloy na magtiwala, patuloy na magpakumbaba sa Diyos, patuloy na humingi ng kalakasan sa Diyos kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyari kinabukasan. Tama po ba? Kasi bakit po I want to share to you this message of this family. This is Ma'am Shali and this is his. She is a teacher po sa San Isidro at ang asawa niya si Brother Fred. Ito pong mga ito, pamilya po ito sa Castillejos, sa COG Castillejos. Linggo-linggo nagsiserve po ito. Linggo-linggo devoted sila kay Lord. Buong pamilya nila naglilingkod sa Diyos. Ito pong mag-asawang ito, they have the, this love to the Lord. They put God first in their life. And suddenly, may, mga, may bagay pong nangyari sa kanila na sobrang pagsubok po na pinagdadaanan nila ngayon. Bakit po? Kasi si Ma'am Shali po, siya po ay teacher, siya po ang breadwinner sa pamilya kasi dalawa lang po sila tutulungan magpamilya. Yung asawa niya po, siya po ang nag-aalaga sa pogi nilang anak. Pero po, tinamaan po si Ma'am Shali ng hindi ka nais-nais na sakit sa kanyang kidney. Yung kidney na po nagkaroon ng deperensya. From stage 1, I think just a week ago, linggo lang po ang binilang from stage 1 to stage 4. Can you imagine? Yung creatinine niya po from 150 to 350 in just a few weeks. Tinamaan, naglilingkod, nagpupuri, hindi hinahayaang, hindi makapag-worship sa Lord, tapat sa Diyos. Tinamaan ng sakit. Nahihirapan. Umiiyak na nagkwekwento sa akin. Pastor, sabi niya, um, ito nangyari, ang hirap. Ang hirap mag-iwa. Nasishake yung pananampalataya ko. Bakit sa akin ko? Deserve ko ba? I mean, abang nagkwekwento siya, na, na, ang hihinaan siya ng loob. May dalawang anak na pwedeng iwan. 17% na lang na meron siya. Para mas maunawaan natin, Dok, sabi niya, kailan ba ako magdadialysis pag 10% na lang na meron? 7% na lang ang pagitan idadialysis na siya. Baka ikaw yung tao na ngayon dito. Maybe you serve the Lord. Pwede, pwede kang tamaan ng realidad sa buhay. Pwede kang tamaan ng sakit. Kaya gamitin mo yung buhay mo sa Diyos. Gamitin mo yung buhay na yan para sa kumurihan ng Diyos kasi hindi mo alam ang kinabukasan mo. Hanggang kailan ka maglilingkod yung wala ka nang ihaharap na kalusugan sa Diyos? Kailan ka maglilingkod yung time na Pagod ka ng matanda ka na kailan mo magsisay yes kay Lord. Hindi mo alam ang pwede mangyari kinabukasan. Kaya po life is too short, make it purposeful. Baka ikaw yung tao na to, na maybe ikaw ngayon na ganito, nag-deserve naman ako, pero bakit ganun yung pamilya ko ganito pa rin? Maybe ikaw yung tao na ganito, nag-worship ka naman, um, sumasamba ka naman, pero tinamaan ka. Pero I just want you to know na meron kang Diyos na pwedeng lapitan. Sabi ko sa kanya, sa nakakabless lang po ito sa mag-asawang ito, sabi niya, sabi ng asawa niya, kahit isang porsyento pa yan, kakapit tayo sa Diyos. Ulitin ko po, kahit isang porsyento pa yan, kakapit tayo sa Diyos. Kakapit tayo sa Diyos. Pero po ito ang nakakatuwa sa kanilang pananalangin. Sa kanilang pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, ilang linggo nilang pinanalangin. Alam po ang ginawa ng Panginoon? Simula nang nagtiwala siya sa Diyos. Simula sinabi niya, Lord, sa iyo na itong problema ng ito, nagtitiwala ako sa iyo. Yung sakit niya po na stage 4 ngayon, stage 1 na lang. Ganon, makapangyarihan ng ating Diyos. God is in control. Life happens. Sa buhay natin, kailangan natin maunawaan that life can happen to us. But remember this point, this powerful point na gusto ko pong iwan sa ating lahat. Gusto ko pong itong katotohanan na ito baunin mo sa buong buhay mo. Last point, I will end with this. Life happens, but remember this. But God is in. Come on, life happens. Pwede ba natin isigaw? But God is in. Control. Amen. Sa buhay mo at sa buhay ko. Ano man ang katahakin mo sa buhay na ito? Tandaan mo ito. Ano man ang pagsubok na yan? Life happens. Alam mo po, yung naalala ko po ito, pinekwento niya po sa akin ito. Siyempre, bilang pastor niya na nasishake din po ako, pero sabi ko, magtiwala tayo. At ito po ang pinakapangyarihan na salita na naranasan ko po sa buhay ko. Sa ating buhay, tandaan po natin na 
ang pangako ng Diyos. And I am certain that most God, sabi niya po dyan, who begin the good work within you? Come on! We continue His work until it finally finish on the day when Christ Jesus returned. Para mas maunawaan natin, lahat ng sinimulan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin niya. Amen po ba doon? Come on, kung ikaw yung tao na yun, na nauunawaan mo, palapakan mo ang Panginoon. Kaya po itong tatlong bagay po na ito, lagi natin tandaan. We'll talk about life. Life is not a curse. Maybe you came here for the first time. God loves you so much. He cares about you. Lag. Life is not a curse, it is a gift. Pangalawa, life is joy. Make it more possible. And lastly, I, I want you to know that life can happen to you, but God is in control. Kaya kung ikaw na tao na yan, pwede ba tayo tumayo lahat at purihin natin ang Panginoon? Come on, itaas mo yung kamay na yan. Come on, come on, come on, come on. Worship the Lord. Worship Him. Hallelujah. Just close your eyes. Just close your eyes. Come on, come on. Lord, hindi ko po alam kung may tao ngayon dito dumadaan sa pagsubok ng buhay. And I, I don't even know if there's a people in this world right now. Life happens to us. But thank you for your word. Thank you for your word. Ano man, gaano man kabigat ng pagsubok, walang imposible sa iyo. Ano man ang pinagdadaanan namin, kaya namin to kasama ka. At sabi mo sa iyong salita na may magandang kinabukasan ka sa amin. At ang sabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan. Eh kung nararanasan mo yan, remember this. Power for truth in your life. God is in control over your life. God is in control over your family. God is in control over the pain, over the struggle that you are facing right now. Can you just raise your hands and just worship the Lord in this song? Just close your eyes. Wag mong papakailan mo yung katabi mo. Just, just humble yourself before the Lord. Thank you, Jesus. We worship Him. Oh God, we worship You. Lord, minister to us right now. Touch your people in Jesus' name. From heaven you can hear, I know you're drawing near, as I worship. Held within your love, from heaven you can hear, as I worship. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender, I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and save them, and you will find my rest, you are in control. Is our trust His spirit is enough To keep me walking Come on, just worship the Lord right now He got my every stance Speak life to me again Lord, I need you Oh, I need you I lift my hands to heaven Hear my heart Surrender and tell my soul again, you are Lord of all. Come on, worship the Lord. Though the seas are raging, you will speak and save them, and you will find my rest. You are in control. I lift my hands, I lift my hands to Him. Come on, worship Him, God. He's in this place right now. God can move over your life. Trust in the Lord with all your heart. Worship the Lord. You can cry out to God. Outraging. You will speak. Come on. When we go, you bow now. Just cry out. Ask the Lord. I lift my hands to heaven. But God, you will not want us. To heaven. Hear my heart surrender. I tell my soul love. 
Come on, just cry out. God is telling you, I love you, I care for you. Right now, just right now, I feel in my spirit that there's people right now that you need God over your life. That you have been carried burdens in your life. And kung ikaw yung tao na yun na nahihirapan ka sa mga nangyayari sa buhay mo, kaya ang church nandi dito para ipanalangin ka. You are here today, it's not an accident. Kaya kung ikaw yung tao na yun, gusto mong ipanalangin ka, matulungan ka ng Panginoon dyan, magpakumbaba ka sa Panginoon. Pwede kang lumapit sa harapan. I love to pray for you. Come on! Kung ikaw yung tao na yan, don't, don't be ashamed. You are here. God, this is the word of the Lord for you. Come on, come on. Hallelujah. 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 Just worship the Lord. I will trust in only you. Come on, come on. No one can add to your burden. I tell you, God is able. God is willing to help you. He will never leave you, never forsake you. You are here today. I will trust in only you. No one can add to your No one can add to your perfection. Come on, come on, come on, come on. Lapit ka, lapit ka. Sa mga nahihiya, lumapit ka. God is calling you. Come on. God is here to minister you. Come on, leaders. Tinatawagan ko ang mga leaders. Come on, can we pray? Can we pray? I will trust in only you. Wala ba si Kepa tayo? No one can add to your perfection. No the beginning. No the beginning and the end. More than I can comprehend. There is no one like you. No, I will trust in you, and I will trust in only you. No one can add to your
Salamat po na may Diyos na ang Diyos na sinasamba namin ay Diyos na may pakialam sa amin. Ang Diyos na sinasamba namin ay buhay at kailanman hindi nagbago. Salamat po ang Diyos na sinasamba natin ay hindi Diyos na walang pakialam. Ang Diyos na sinasamba natin ang Diyos ng pagmamahal. At ang nais niya mapabuti ka, ang nais niya Magtagumpay ka. Ang Diyos na sinasambo mo ay hindi ribultong, hindi nakikinig sa iyo. Ang Diyos na sinasamba natin ay buhay at naiintindihan niya lahat ng pagsubok ng buhay. Kaya I just want you to tell you that Jesus is alive. He is the name is above all name that every day will bow and every tongue will chant yes. Jesus is our hope. Jesus is our love. He is our future. He is our savior. He is our God. Come on. He is our rescuer. He is everything. Kaya kung ikaw yung tao na pwede mo mabalak baka ng Diyos sa buhay mo, sige mo, purihin natin ang Diyos. Na Diyos na dakila. Salamat, Panginoon. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the God, oh God, the Jesus, magnificent, a holy God. And thank you, God, for this day. Thank you, God, for this day. Thank you for your presence. Thank you for your power. Thank you, God, for your word. Thank you, God, for this magnificent moment that we are here. Salamat po. Ikaw lamang po ang maitaas. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' mighty name, we pray. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen and amen. Tunay ang napaka-powerful ng salita ng Diyos. Don't forget to share your takeaways with us down below and to also share it sa iyong mga mahal sa buhay for them to also feel blessed. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens or you may come here personally to drop your tithes. Thank you so much for joining us today. Once again, I am Chloe. God bless and see you next Sunday.